uzun bir çalışmanın ardından sonunda bugün kolyeyi bitireceğiz. Ee, saf kısımlarını yapacağız bugün ve kolyemiz sonuçlanmış olacak. Nihayet kolyemiz bitti. Artık sap kısmına geldik. Size paylaşayım dedim. Çok güzel oldu. Evet böyle. Ee, şimdi e, saplarını öreceğiz ve kolyemiz tamamlanmış olacak. Arkadaşlar onun için de şöyle yapıyoruz. Ee, ben çivileri çaktım hazırladım yine. Şu şekilde e, karşılıklı çalışıyorum ben. Yani iki çiviyi de çöküyorum böyle. Ne kadar e, uzunlukta olacak söyleyeyim size. Ortalama 18 santim yetiyor. 18-19 santim yetiyor. E, i̇kisini de üçer tane. Bu tabi istediğiniz kalınlıkta olabilir. Dört çiviyle de çalışabilirsiniz. İki çiviyle de çalışabilirsiniz. İnce yapmak istiyorsanız. Ben üç çiviyle çalışacağım. Örneğin şurada yaptığımız bir çalışmada bakın burada yaptığımız çalışmada üç çiviyle yapılmış. Bakın. İki, dört, altı, yedi. Evet, hatta dört çiviyle çalışılmış bu arkadaşlar. Bunun kenar kısımlarına da kaytan dediğimiz o daha önce işte kolyenin şu kısmında çalıştığımız şu kısmında çalıştığımız örgü tekniğini arkadaşımız kullandı. Bunu çok sevgili arkadaşım öğrencim olan Nurten Uyanık yaptı arkadaşlar. Sağ olsun. O eli çok güzel onun. İnanın benden çok daha güzel dokumalar çıkarıyor. Evet. Bu, bu da bu şekilde. Şimdi e, buraya boncuklar koymuş. Siz koymayabilirsiniz. Ben koymayacağım. Düz öreceğim. E, hem düz e, ha, şu kısmında bizim bu kısmımızda çok fazla boncuk olduğu için ha, çok e, yukarı kısımlarda da daha fazla boncuk kullanmaya gerek yok diye düşündüm. Evet. Şimdi ipimizi yine bildiğiniz gibi geleceğiz. Şimdi şöyle her ikisine de aynı anda geriyorum ben. Yine bağlıyorum buraya. Böyle sıkı sıkı bağlayacağım. Şöyle evet. Böyle bağlayacağım. Şimdi bakın böyle. Şu. Böyle. Böyle. Ve buraya. Buraya sıkıcana bağlayacağım. Evet. Bunu kendim e, kafama göre e, şey yapacağım. Hani böyle bir şablonum yok elimde. Kendi kafama göre e, delikler oluşturacağım. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Bunu da. Bu nasıl dışarıdansa bunu da buradan dışarıdan bağlayacağım. Tamam mı? Çünkü kolyeyi koyduğumuzda bunun ipi burada olsun. Bunun ipi de burada olacak. Nasıl? Şöyle koyduğumuz zaman düşünün. Bunun ipi burada. Bunun ipi de burada olacak. Evet. Yani ilk başladığımız nokta. Onu demek istiyorum. Şöyle. Evet. Sıkı bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu da buraya bağlayacağız. Evet. Şöyle bağladık. Keselim. Bu çünkü makara da takılı burası. Evet. Evet, şöyle. Şimdi, e İplerimiz az kalmıştı ya biliyorsunuz bu dokumadan artan iplerle saplarını öreceğiz. Şimdi şöyle örneğin bundan ne kadar kalmış işte 
göstereyim size. Evet aşağı yukarı 70-140 santim kalmış. 140 santim kalmış. Bu 140 santimi ben ikiye bölüyorum. İkiye bölüyorum. Böyle. Birini buna, birini buna bağlayacağım. Şuradan. Şuraya geliyorum. Bakın. Hani aynı oranda öreyim diye. Bunu daha sonra ip temizli temizlemiştik ya onun gibi yine temizleyeceğiz. Evet bunu da yine ikinci ipimiz şey iğnemize geçiriyoruz. Bakın onu buraya bağladım bunu da buraya bağlıyorum. Evet. Mümkünse yine burada da gerginlik önemli. Şimdi arkadaşlar başlıyorum örmeye. Yine bir alt bir üst böyle gidiyorum. Tabi hemen çatalımız elimizin altında olacak. Biteceğiz. Çekmek yok. Bir alt bir üst. Evet. Çekmek yok. Böyle gidiyoruz. Şimdi evet. Geldi. Bir müddet sonra e, şey delik yapacağız. Şu deliklerde olduğu gibi. Çivileri çakarken arkadaşlar her bir karenin e, kesiştiği noktalara, köşelere çaktım. Burada da öyle aynı şekilde. Evet. Bakın bunları bastırmayı unutmayın. Evet. Şimdi burada bu alt tarafını yapıyoruz. Alt tarafını. Ee, şu kısma e, ya da bu kısma e, bir delik yapacağız. Evet şu kısma bir delik yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇lik olacak. Onun için şuradan ne yapıyorum? Ee, bir gidiyorum tekrar. Kalın yerini öreyim ben buradan. Yok gitmeyeyim. Gerek yok ama. Ee, pardon geri çıktım. Şimdi bu kısım alt tarafı oluyor. Demiştik ya hani iki ya da daha fazla olmak zorunda öreceğimiz. Evet. Şimdi bu ikisini öreceğim bir müddet. Şu kısmını. Ne kadar? Düğme yeri kadar. Düğme geçecek buradan. İlik yapıyoruz çünkü. Evet. Bakın böyle. Evet. Böyle. İlik. çekmeden yine ama buraları bastırıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde gideceğim. Düğmemiz buydu. Şu şekilde bu burada duracak. 
Ona göre deliğini hesaplayacağız. Ne kadar örmek gerektiğini. Daha küçük düğme kullanırsınız, kullanacaksanız daha küçük yapacaksınız bu deliği. Benimki biraz büyük. Evet. Evet. Çok özel bir kolye bu. Bunlar. Görüyorsunuz e, yani bayağı bir zaman uğraştık. Özel tasarımlar. Herkes kendinden bir şey katıyor buna. Normal e, birkaç arkadaşımız normal günle yapmışlardı bunu. Ama normal gün ipler arkadaşlar çok çabuk tüyleniyor. Yani o nedenle Normal yünü tavsiye etmiyorum. Kolye çünkü bu. Evet. Biraz daha bir iki sıra. Evet. sanırsam yeter bu ee, bunu bırakacağım burada yanına başka bir ip öreceğim yine bordo var mesela bordoyu ikiye böleceğim şöyle yine o da o kadar 70 santim civarı. Evet. Bunu şuraya bağlayacağım. Şu kısma. Ee, evet sonra e, bunu iğne ile arka tarafına geçeriz. Veya içinde de kalabilir bu. Ha. İçinde de bırakabiliriz örerken. Evet şimdi buradan buraya kadar gideceğiz. Bakın burada nasıl e, üstten gelmiş bu. Önemli. Onun için e, onun altına girmek zorundayım. Hani gelişini takip etmeliyim. Şuradan. Bu da şimdi böyle. Şu. Evet. Şöyle. Şöyle. Onu içine aldım o düğümü. Hani sonra geçmeyeceğim. İçinden yürü. birleştirme kısmına kadar öreyim 
Sonra siz zaten öğrendiniz artık bunu. Nasıl e, sonuna kadar ör öreceksiniz. Onu ancak ben hani benim şablonumdan yararlanmak isterseniz bakarak yaparsınız siz. Evet. Sadece şu kısmı göstereyim. Bir kere burası bir delik olacak. Burada bir delik olacak. Ee, şimdi daima e, delikler sağ tarafta e, pardon evet sağ tarafta olur. Buraya düğmeyi dikeceğiz. Şu, pardon böyle çevirdiğimizde e, yani düğmeyi diktiğiniz yer de delik olması gerekmiyor. Orayı düz örebilirsiniz. Orayı düz örebilirsiniz. E, ama delik yapacağınız yer daima sağda olmalı. Delik yapacağımız yer sağda olmalı. Yani şuraya da bir delik daha yapacağız. Bu zaten burada olacak. Şöyle burada da olacak. Bir tane de sağ tarafta olacak. Şu, şu solda olacak. Yani düğmeyi dikeceğimiz yerler bunlar. Buraya ilik açacağız. Buraya ilik açacağız. Evet. Yine şey yapmadan, çekmeden Şimdi burayı yaptıktan sonra karşı tarafını da yapacağım ben. Aynı şekilde gideyim diye. Evet. Bildiğiniz gibi bizim elimiz dahi e, değişir arkadaşlar. Yani e, şöyle her, her an mesela şu an yapacağımız yarınki yapacağımızdan Emin olun farklı oluyor. Çok az da olsa bir fark oluyor. Onun için mesela bunu ne kadar ördüysen bu tarafına şu an ördüğüm yeri ne kadar ördüysen burayı da diğer tarafı da o kadar örüp bırakın. Hani kalkacaksanız eğer. Onu bitirmeden kalkmayın. Evet. şey de yapabilirsiniz yani e, mesela ben ip bağlamak istemiyorum derseniz bu ipi e, ortalarsınız buraya hani bunu kestik ya biz siz ortalarsınız bir kısmını da böyle devam edebilirsiniz ama ben renkli olsun istedim öyle çıktı. Evet. Bunları bastırmayı unutmayın.
şey oldu biraz kısa oldu ya Şimdi geldim gibi buraya. Evet. Bu e, burada kalabilir. E, böyle devam edebiliriz. E, evet. Şimdi dönüyorum. Böyle böyle geldim. Alttan ve üstten. Bu şekilde ben devam edeceğim şimdi. Bak, birleştirdim burayı. Şöyle devam ediyorum evet. o ipi de tutuyorum mecbur evet. da evde hiçbir malzeme ziyan olmaz bu tür işlerde kim bilir sizler neler çıkaracaksınız ben eminim özellikle de e, tabi şu var bu videoları izleyen arkadaşlarımız gerçekten bu işi yapmak isteyenler o nedenle e, sizlerden Böyle örnekler bekliyorum ben. Yapanlar. Abone, abone olup yapanlar. Abone olmadan yapanlar. Beni mutlu etmek istiyorsanız. Yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir, bir insanın emeğinin karşılığını görmesi kadar güzel bir duygu yok. Ben de bu şekilde zevk alıyorum arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarım yapıp getirdiği zaman kursta çok mutlu oluyorum. Verdikçe vermek istiyorum o zaman. Hepsi bilirler beni. Ben bu şekilde devam edeceğim. Siz daha sonra hani şablon gibi bu yaptığımdan faydalanarak e, aynı e, atkılarını, askılarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bitimde görüşürüz. E, şimdi her iki tarafı da bu kadar ördüm. Biraz önce demiştim ya burada yeşili bırakıp devam edebilirsiniz diye. O sistemi göstereyim diye kremi ikiye böldüm krem ipimi şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar bunu böyle geçiyorum şöyle bunu da buradan ikiye böleceğim çünkü delik yapacağım ben burada şöyle yapıyorum bakın tam tamına tabi bu şey var tam olmaması lazım normalde şöyle çünkü burayı iki kere öreceğim sıkıntı değil tabi de şöyle yapalım şöyle ikiye böldüm ipimi burasını öreceğim burasını öreceğim evet şimdi şu üçünü bir öreceğim şöyle delik yapacağız ya biraz öreceğiz evet. 
Böyle sonra bu kısmı da öreceğiz. Ayrı ayrı. yukarıda birleştireceğiz yani bir 14 kez falan öreceğim böyle 14 sıra aynısını bu tarafa da yapacağım tamam. her iki tarafı da aynı seviyeye getirdik şuradan şuraya şimdi bütünleştireceğiz hepsini birleştireceğiz yani tabi alt üst kısımlarına dikkat edeceğiz şu birleştiriz bu kalsın sonra bunu yok edeceğiz Evet devam ediyorum böyle şu şöyle Evet şöyle Bu şekilde bakın arasında böyle bir açıklık oldu. Biraz ördükten sonra e, buraya e, yeşil başka bir yeşil krem kırmızı hangisini gelirse onlardan koyacağım ve devam edeceğim. Bunu bir müddet dönüyorum böyle. Evet. Aynı şekilde e, burayı da öreceğim. Ondan sonra diğer rengi geçeceğim. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi her iki tarafta bitti. Şimdi çıkartmayı göstereceğim. Nasıl çıkaracağımızı buradan. Evet. Şimdi e, bunu da kaytan örmedik. Buraya deliğimizi yaptık yine. Düğme deliği. İlik açtık şu kısma. Ee, şöyle yapayım. Şurada iliğimiz var. Ama burası kapalı. Düğme dikeceğiz çünkü buraya. Evet yine buralarda hep deliklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, burada da aynı şekilde. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bunu karşılıklı koymamızın amaçlarından birisi. Örneğin burası üçlü ise bakın 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3 iple. Şurası gördüğünüz gibi 2 iple. Burası da 2 iple. Yani karşılıklı örersek e, şeyi, e, düzenini şaşırmayız. Örneğin burası bakın 2, e, iki, 2'li. Burası üçlü. Burada da yine içeri tarafa bakan yerde üç ipimiz örüldü. Dışarı bakan yerde de iki ip örüldü. Evet. Bunları anlattıktan sonra şimdi sıra çıkartma işine geldi. Şunları çıkartıyorum tek tek. Ondan sonra arkadaşlar aldıktan sonra elimize bu kısmı böyle bir güzel dolanıyorum şöyle. Hani saracağım ipi ipi. Evet şu ipleri bu ipe böyle böyle saracağım. Şu şekilde. Buraya da kaytan yapabilirsiniz. İsterseniz. Şöyle. Evet. Bu şekilde kapadım. Geliyorum. Buradan bakın böyle ya böyle gelmem gerekiyor neden bu alttan girmiş bu şekilde geleceğim Evet şuraya şimdi burayı dikiyorum şuradan Şöyle. böyle Bunu da arkadaşlar içeri alacağız. Şöyle yapalım. Tekrar geçelim. Bu burada dururken bu burada dururken şuradan evet şöyle alalım. 
Bunu arkaya izleyeceğiz önce. Şuradan şöyle. Evet. Şöyle gizleyelim önce. Biraz bırakalım. Çok az. Çekeyim. Bu dursun burada. Yine yine bize alalım. Buradan. Buraya yine geleceğiz. Devam ediyoruz sarmaya. sarıyoruz güzelce şunu böyle geçir verelim evet sonra döndürelim ve şu kısımda yok edelim evet. şimdi e, iplerimi yok edeceğim Şunu, bunu yok edeceğim iplerimi yok edeceğim arkadaşlar evet bakın bu şekilde olacak bu düğme geçecek buradan iplerimi yok edeyim diğer uçlarını da temizleyeyim iki tarafın e, sapı da örüldü şimdi sadece düğmelerimiz kaldı düğmelerimizi dikeceğiz ben dedim ki şimdi e, buralarda hiç sarı yok düğmeyi en azından sarıyla dikersem hani oraya bir aydınlık vermiş olurum bu kadar zaten ipim kaldı sarıdan evet oraya da düğmelerimizi dikelim işimiz bitmiş olur düğmeyi şöyle böyle ise yani düğme böyle dikiyorsam böyle yani ikisini de böyle delikleri eğer böyle geliyorsa ikisini de aynı şekilde ben şöyle düz dikmeye çalışacağım evet şu şekilde buraya düğüm yapmıyoruz Evet. Bunu kafi aslında şöyle yapalım. Bir kere de bu şekilde bir altından dolayalım. Şuradan çıkalım. Evet. Bunu yine yürütelim azıcık. Şu şekilde yürütelim çok az da yukarı yürütelim şuradan bütün hani temizlikleri zaten yaparken böyle yaptık biliyorsunuz birazcık aşağı bir yukarı Evet buradan bunu keselim sonra bunu yürüteceğiz çektik bu kafiye çünkü öbür uç tuttu onu sarmıştım zaten şu şekilde bunu buraya böyle koyalım evet böyle evet 
Evet arkadaşlar bu düğmeyi de diktik. Bitti kolyemiz. Ee, sanırsam alnımızın akıyla bu işi tamamladık. Ee, sizin yaptıklarınızı bekliyorum paylaşmanızı. Çok mutlu edersiniz beni. Ee, şimdi size bir örnek göstereceğim tekrar. Ee, bunu arkadaşımız Nurten Uyanık yapmıştı. Bakın. Bu tamamen bu teknikte yapılan yani normal bizim şu andaki yaptığımız teknikte yapılan dokuma tekniği ile yapılan bir kolyemiz. Evet. Eli çok güzeldir arkadaşımızın. Bunu göstereyim size. Örnek hani yapabilirsiniz siyah beyaz ipler kullanarak. Bunları da simli ip yaparak simli ip katmıştı arasına. Püskül yapmıştı. Biraz daha büyük kullanmıştı o. Evet bakın damla boncukları kullandı. İşte yani siz de evde bulunan boncuklarınızı şunlar mesela tesbihlerden alınmış başlıklar. Böyle e, hani tesbih boncuklarını da kullanabilirsiniz. Çok güzel tesbihler var. Onları kullanabilirsiniz. Evet bu, bu ayrı bir çalışmaya. Şimdi size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Bu da çok sevgili öğrencim. Serap Tüsüz'ün yaptığı bir çalışma. E, dizaynı tamamen kendine ait. Bunların tümünü kendi dizayn etti yaptı. E, sadece arkadaşlar bu teknik farklı bir teknik. Makrame ile yaptık biz bu, bu modeli makrame uyguladık. E, ve çok güzel çalıştı arkadaşımız. Renkleri geçişlerini. Tabi bu dokumadan biraz daha zor. Yani biraz daha zor minik minik minik düğümler şeklinde bu tamamen makreme ellerine sağlık serabım ee, çok güzel yapmıştı ben de çok severek takıyorum bana hediye etti sağ olsun teşekkür ediyorum arkadaşlar öbür derste görüşmek üzere evet arkadaşlarım ee, gördüğünüz gibi artık e, kolyemiz tamam ee, ve kullanılmaya hazır. Umarım sizinki de öyledir. E, merak ediyorum sizin yaptıklarınızı. Benimle paylaşırsanız sevinirim. E, bundan sonraki çalışmamız naz örgü bileklik ve bunun e, kapaması. Onu göstereceğim size. Birkaç e, sıra naz örgü nasıl örülür? Yanına nasıl monte edilir? Yani iki sıra veyahut daha fazlasında sörülür onu öğreteceğim. Kapaması nasıl yapılır onu öğreteceğim. Bu nedenle mümkünse 3 numara Savarovski kristallerinizi, kum boncuklarınızı ve 16, mil, 16 milimetrelik misinanızı hazır edin. Bundan sonraki derste nasıl örgü kapama nasıl yapılır onu öğrenelim. Hoşçakalın.